കേട്ടിട്ട് എച്ച് എസ് എ നെറ്റ് തുടങ്ങിയ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠന രീതികൾ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠന രീതികൾ കുറിച്ചാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠന രീതികൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആത്മപരിശോധനാ രീതി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രോ സ്പെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നിരീക്ഷണ രീതി അഥവാ ഒബ്സർവേഷൻ പരീക്ഷണ രീതി അഥവാ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സർവേ രീതി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ചികിത്സാ രീതി അഥവാ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു ആത്മപരിശോധന രീതി അഥവാ ഇൻട്രോ സ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇൻട്രോ സ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് Uh, the word meaning of introspection is looking inward. Looking inward means നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി കാണുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മള് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വികസിപ്പിച്ചത് വില്യൻ വൂണ്ടാണ് സ്വയം നടത്തുന്ന ഒരു ആന്തരിക പരിശോധനയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ആത്മപരിശോധന രീതി നമ്മള് നമ്മളുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് സ്വയം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അഥവാ ആത്മപരിശോധന രീതി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറുന്ന സമയത്ത് ആരോട് പെരുമാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി കാണുന്നു ദേഷ്യൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ആത്മപരിശോധനാ രീതി ഈ രീതിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു രീതിയാണ് പക്ഷെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ദ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് സോ വരുമാണ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ വൺ കാൺ ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൻ വൺ ട്രൈസ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഒബ്സർവ് വട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ വൺ കൻ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ വേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മള് നമ്മളെ ബിഹേവിയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സോ ഒരാള് ഒരു ഇമോഷൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദേഷ്യം എന്ന അവസ്ഥ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അവരുടെ ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് അവർക്ക് സ്വയം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് നിരീക്ഷണ രീതി അഥവാ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് നിരീക്ഷണ രീതി ഒബ്സർവേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അല്ലെ പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുക മീൻസ് നമ്മൾ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് നിരീക്ഷണ രീതി ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ അണ്ടർ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ വ്യവഹാരം നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസിൽ നോക്കി കാണുന്നു വേറൊരു വ്യക്തി നോക്കി കാണുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കുറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവാം കൺട്രോൾഡ് ഓർ അൺകൺട്രോൾഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഓർ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കൽ 
ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ അധികം പൈസയുടെ ചെലവൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ റിലയബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി വെരിഫൈഡ് ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഓർ ബൈ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ഒബ്സർവിംഗ് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഇത് റിലയബിൾ ആണ് റിസൾട്ട്സ് എന്താണ് റിലയബിൾ ആണ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നീട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെ ആ ഒബ്സർവേഷൻ രീതി ആരാണോ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഓൺലി ഫോർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓൺ ദി ഒബ്സർബൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതാണ് അതിന്റെ പോരായ്മ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഓൺലി ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഓൺ ദി ഒബ്സർബൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒബ്സർവൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ മാത്രം അതായത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒബ്സർവ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബിഹേവിയർ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ടോട്ടലായിട്ടൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ 